अ वेरी गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास जय हिंद स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे आई विल कंटिन्यू योर चैप्टर सिक्स इनकम डिटर्मिनेशन बिफोर द इंट्रोड्यूस ऑफ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आई वांट टू एक्सप्लेन सम रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज अ वेरी लेंथी एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इन इनकम डिटर्मिनेशन वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो और इन होल लास्ट वीक दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन देर आर एडवीकेट डिमांड विच हैज कंपोनेंट सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम दिस इज अर एडवीकेट डिमांड एंड दीज components have in four sector economy but when we discuss income determination so according to king's terminology he take only two sector that is household sector and farm sector so by the help of in close economy aggregate demand will become only c plus i this is clear to students then after aggregate supply aggregate supply have two components also which are c plus x this is clear to students aggregate supply is known as y y for national income students kyunki national income is equal to it goes either is consumed or either is saved so national income have two component consumption and saving so these two components are aggregate supply because aggregate supply and national income are same thing i hope these things clear to every students students after this discuss of aggregate demand and aggregate supply this is a investment i will explain later on in this period investment getting students now after the discuss of aggregate demand and aggregate supply we make diagram of this so if we are talking about aggregate demand curve this is a x axis and y axis in x axis we always measure income and on the other hand on y axis we measure aggregate demand consumption curve when we draw consumption curve consumption curve never start from origin and when we take investment in keynesian theory investment is two types that is induced investment and autonomous investment induced investment is a positive relationship left to right upward but when we talking about autonomous investment it is a parallel to x axis which is never change with change in income so if income is zero then investment is same if income is increasing then investment is same so diagram of the investment will become parallel to the x axis i hope this is clear to students so kids take autonomous conduct investment this is a autonomous investment autonomous investment means which investment not change with the level of income either is income zero then it is this either is income increasing then it is also this this is clear students after we make investment curve we draw consumption curve consumption start from this point and it will increase with increasing income when income increasing then consumption is also increasing i hope this is clear to students then after if we add consumption and investment students this is autonomous consumption i hope this is clear to students zero to this point this is say that a point this is a zero to a autonomous consumption autonomous consumption means Which consumption is a as a zero level of income? जो zero level पर भी consumption होता है उसको क्या बोलते हैं autonomous. अगर country की income zero हो गई 
तब भी कुछ ना कुछ कंजेप्शन आएगा और विच इज नोन एज ऑटोनोमस कंजेप्शन देन आफ्टर स्टूडेंट इफ वी एड आई एंड सी इफ वी एड कंजेप्शन एंड इन्वेस्टमेंट वी कैन गेट इजली एग्रीकेट डिमांड सो यू कैन से यू ड्रा पैलेट टू द कंजेप्शन कर दिस इज ए एग्रीकेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड डिफरेंस बिटवीन सी और आई इज नोन एज इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कॉन्स्टेंट सो डिफरेंस बिटवीन सी एंड आई सी एंड एग्रीकेट डिमांड If investment is constant, then difference between aggregate and uh, demand and uh, const consumption always remain constant. So this is the diagram of aggregate demand. This is clear to students. After the discuss of aggregate demand, you people have discussed aggregate supply. If we are talking about aggregate supply, diagram of aggregate supply will become to. 45 degree angle. Here is Y. Here origin X. Here we always measure income, and on the Y axis we measure aggregate supply. So aggregate supply is a 45 degree angle. This is a aggregate which so this have C plus S. This is clear to students, and it is also equal to Y. डिस्कस ऑफ एग्रीकेट डिमांड एंड एग्रीकेट सप्लाई वी डिस्कस propensity to consume and propensity to save so students if we are talking about propensity to consume and propensity to save so propensity to consume is two types if we are talking about types of propensity to consume it has two type that is average propensity to consume and marginal propensity to consume on the other hand average propensity to save and marginal propensity to save this is clear to students average propensity to consume it is a ratio of consumption total consumption to total income so when we calculate average propensity to consume we have to divide total consumption to total income i hope this is clear to students i am repeated again when we calculate average propensity to consume apc agar hame apc calculate karna hai to kya karenge it is a ratio of total consumption or and total income so we divide total consumption to total income you can see apc Is equal to C upon Y. I hope this is clear to students. Average propensity to consume is equal to total consumption divided by total income. This is clear. If we are talking about MPC, marginal propensity to consume, marginal propensity to consume is the ratio of same definition I give is the ratio of. Changing consumption divided by changing national income. I hope this is clear. I am repeat again. Marginal propensity to consume is the ratio of total con uh, changing consumption divided by changing income. यानी जितना consumption में change हुआ है, उसको divide कर दो जितना income में change हुआ है. You people got MPC. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एम फोर मार्जिनल और मार्जिनल डिनोटेड टू चेंज एम किसको डिनोट करेगा एम पी सी 
सेम बनेगा बस सी में क्या जाएगा चेंजिंग सी डेल्टा सी मीन्स चेंजिंग कंजप्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई यानी चेंजिंग इनकम आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड टेबल आल्सो एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड फीचर्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स ऑफ एपीसी एपीसी नेवर बी जीरो एपीसी नेवर बी निगेटिव इट इज ऑलवेज पॉजिटिव दिस इज क्लियर एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एमपीसी एमपीसी इज ऑलवेज बिटवीन जीरो टू वन जीरो से ग्रेटर देन होगा और वन से लेस देन होगा सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फीचर्स ऑफ एपीसी एंड एमपीसी दिस इज क्लियर स्टूडेंट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वी कैन सेव सॉरी नॉट कंज्यूम एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट सो दिस इज एपीएस नॉट एपीसी गेटिंग सो एज लाइक एपीसी एपीएस वी आल्सो कैलकुलेट इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल सेविंग Divided by total income. So when we calculate APS, APS is equal to S upon Y. This is clear to students. I hope this is clear. And if we are talking about MPC, MPC is equal to S Y R MPS. Changing S, यानी changing saving divided by changing income. So students. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज इक्वल टू टोटल सेविंग ऑफ द इकोनॉमी डिवाइडेड बाई टोटल इनकम इट इज इज दैट क्लियर स्टूडेंट एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा एमपीएस एमपीएस इज इक्वल टू चेंजिंग सेविंग यानी सेविंग में जो चेंज होता है ड्यू टू चेंजिंग इनकम इट इज नोन एज एमपीएस आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट नाउ वी कैन Explain the relationship between APC, APS, MPC, and MPS. So, students, for the relationship of both of them, you can recall that consumption is a function of income, and saving is also from income of what? Consumption and saving both have. functional relationship between income one more thing y is equal to c plus s this is clear to students y for income income goes to either is consumed either is saved total income ka kya karte hain hum ya to hum consume kar jate hain apne day by day expenses pe ya usko save kar lete hain this is clear to students if both the function of this y is equal to c plus s so you can easily calculate you can say apc plus aps is equal to 1 this is clear to students how y is equal to suppose c plus c divided by y and If C plus S is equal to one, or one denoted here one, this is clear to students. So we can say APC plus APS is equal to one. This is clear. And students, if we have to calculate APC, then Y is is equal to one because one is here income income one है one कहाँ पे जाएगी APC में और APS में if we need to APC APC is equal to APS one minus APS sorry ये इधर जाके minus में चला जाएगा one minus APS this is clear if we need APS APS is equal to one minus APC so students You can see this formula. APC you can calculate from here also C upon Y, 
and APC you can calculate from 1 minus APS and same APS we can calculate from this formula saving divided by Y or APS maybe we can calculate, we can calculate 1 minus APC I hope this is clear to students students formula बहुत ज़्यादा आपको revision करने की requirement है otherwise you have create problem in this chapter clear now if we are talking about MPC same as MPC situation MPC plus MPS is equal to 1 this is clear to students here also if we need MPC then MPC is equal to 1 इधर जाके minus में चला जाएगा MPS or if we need of MPS is equal to 1 minus MPS this is MPC plus MPS here MPC 1 minus MPS MPS is equal to 1 minus MPC ok so I hope these things clear to students these the relationship between average propensity to consume and average propensity to save marginal propensity to consume and marginal propensity to save so students the, this, these things have relationship to each other and these things are very very important on the point of view your board examination and uh, by the help of these things you can easily calculate various things by the help of numerical students why APC plus APS equal to 1 and MPC plus MPS equal to 1 why is it so I want to explain here a numerical concept and by the help of this derivation this is a very useful for everyone so you can see average propensity to consume and average propensity to save yani APC plus APS is equal to 1 this is clear to students. I hope you people are aware of this equation. APC plus average propensity to consume plus average propensity to save is equal to 1. Why this is 1? This is 1 because APC is equal to C upon Y. Where APS is equal to S upon Y. This is clear to students. So, APC plus APS आप क्या कर सकते हैं APC plus APS is equal to APC की value रखो C upon Y plus APS की value रखो S upon Y ऐसा possible हो सकता है students because APC C upon Y अगर पता APC plus APS है तो मैंने इस चीज को इसके equal रख दिया ये x के इक्वल देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ एलसीएम लीजिए APC प्लस APS इज इक्वल टू हियर y और c प्लस s दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स c प्लस s क्या होता है बेटा एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट क्या होंगे y इज इक्वल टू c प्लस s इनकम या तो जाएगी कंजम्पशन पे या चली जाएगी सेविंग पे सो यू कैन सी APC plus APS is equal to here is C plus S C plus S divided by Y की जगह क्या कर देंगे हम इसकी value put कर देंगे या C plus S क्या होता है C plus is equal to Y so Y upon Y this is clear Y से Y cancel किया क्या आगे यहाँ पर Y it is proof that APC plus APS is equal to one I hope this is clear to students. This is a relationship between average propensity to consume 
and average propensity to save same as we can explain the relationship between marginal propensity to consume and marginal propensity to save how can this you can see mpc sorry i want to explain here for a space problem mpc plus mps is equal to 1 this is a equation i hope is it is it is clear students one more thing we are talking about here is changing mpc m4 marginal marginal means one additional change students agar income mein change hoga to aap kya karenge beta income ka change kya jata hai it is income and uh, consumption and saving both have a function of income kins ki terminology yaad kijiye kins kya bolta hai if income increasing then consumption is also increasing but लेसर प्रोपोर्शनेट लेसर क्यों तो ये भी तो आपका सच है कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है आप ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग भी इंक्रीज होगी बिकॉज किंस ने कहा कि बोथ इंक्रीज इनकम का जो इंक्रीज पोर्शन होता है वो सारा कंजप्शन पे नहीं जाता सम पोर्सन गोज टू सेविंग सो सपोज डेल्टा वाई डेल्टा वाई मीन चेंजिंग वाई वाई में अब चेंज आ गए यहां पर इजिकल टू कितना हो जाएगा चेंजिंग सी डेल्टा सी प्लस चेंजिंग एस बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें यहां पे क्या हो रहा है बेटा वाई में चेंज हुआ जितना इनकम आपकी एडिशनल इनकम कहा जाएगी गोज आइदर इट चेंज और चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन सेव क्लियर नाउ एम पी सी इजिकल टू क्या होता है बेटा एम पी सी इजिकल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एंड एम पी एस टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इस फॉर्मूले में यहां पे वैल्यू पुट कीजिए एम पी सी प्लस एम पी एस इजिकल टू आप वन की जगह क्या कर देंगे हेयर इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो भाई वेयर एम पी सी इजिकल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एम पी एस इजिकल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई सो एम पी सी प्लस एम पी एस इन दोनों की वैल्यू इधर रख दी कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वेशन में ये इसके इक्वल है दिस इज क्लियर एम पी सी प्लस एम पी एस इजिकल टू डेल्टा वाई कॉमन लीजिए डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई आई होप कोई प्रॉब्लम बेटा अब इस इक्वेशन से देखो इस इक्वेशन से क्या करोगे आप डेल्टा C प्लस डेल्टा एस किसके इक्वल है डेल्टा वाई के तो यू कैन पुट डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस रिप्लेस बाई डेल्टा वाई सो एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई सेम यहां पे डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो गया वन आया सो एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन दिस इज प्रूफ स्टूडेंट्स आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ आए होंगे यू कैन सी सम यस सो स्टूडेंट दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेम एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आई होप दीज थिंग्स यू पीपल हैव क्लियर स्टूडेंट What do you mean by APC? APC is a average propensity to consume. It is a ratio of consumption and saving. What do you mean by MPC? MPC is a changing consumption upon changing Y. APS APS is equal to saving upon income. MPC changing saving upon changing Y. By the help of these four concepts, we can calculate the these derivation. This is the relationship. अगर आपसे रिलेशनशिप आए कि वट आर द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस सो वी कैन टू पुट हेयर एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू वन एंड इफ वी कैन गिवन अ वन एग्जाम में कोई भी एक दी हुई है दूसरी को आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे वन में से माइनस करके सपोज दैट आपको यू कैन सी हेयर 
सपोज दैट आपको एपीसी की होने एपीएस नहीं है किसी भी क्वेश्चन में आप देखिए सपोज एपीसी इज अ जीरो पॉइंट एट कैलकुलेट एपी एस कैलकुलेट करना है वेरी सिंपल फॉर्मूले में रखो एपीसी कितना है जीरो पॉइंट एट प्लस एपी एस इज इक्वल टू वन अब क्या करेंगे हम एपीएस कैलकुलेट करने के लिए एपीएस इज इक्वल टू वन ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट एट सो एपीएस विल बिकम इक्वल टू जीरो पॉइंट टू स्टूडेंट आई होप दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर इफ यू हैव एपीसी यू कैन इजिली कैलकुलेट एपीएस एंड इफ यू हैव एपीसी एपीएस You can easily calculate APC and uh, another thing से भी हम APC calculate कैलकुलेट कर सकते हैं इफ एग्जामिनर गिव यू कंजप्शन एंड वाई देन वी कैन इजिली कैलकुलेट कंजप्शन डिवाइडेड बाई वाई वी कैन इजिली कैलकुलेट ए पी सी सो दिस डेरिवेशन इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस हेयर इज सम नोमेरिकल I will ex. I want to explain us few examples of this. You can see here if APC zero point if APC is zero point four, then find. APS. So no problem. We have APC plus APS is equal to one. APC is given zero point four plus APS is equal to one. APS is equal to one minus zero point four. So APS will become to zero point six. This is the question number one. Answer. Clear, students? Next one. If MPC Is equal to zero point two five. Find MPS. Students, you are aware that MPC plus MPS is equal to also one. He give MPC put the value zero point two five plus MPS calculate करना है is equal to one. MPS calculate करना है क्या करेंगे one zero point two five क्या होगा माइनस में चला जाएगा and it mps will become 1 minus 0.25 is equal to 0.75 students mpc apc it is always less than 1 or less than 2 so this numerical you can easily calculate and uh, if you have any problem related to this derivation You can contact me. Otherwise, this derivation is a very very important on the point of view uh, one marks. केवल one marks में आएगा. आपको कोई भी एक चीज़ given होगी और दूसरी चीज़ calculate करने वाली होगी. Board examination में बहुत सारे ऐसे question हैं one marks में ही आएंगे. आपको given होगा और बेटा आप उसको calculate कर लेंगे. Simple है. आपकी चार चीज़ें हो गई हैं. A P C, A P C, A P S. MPC, MPS, getting? आप में से कुछ भी एक दे रखा होगा दूसरी आपको कैलकुलेट करवानी होगी APC की वन होगा तो APS कैलकुलेट करवाना होगा MPC की वन होगा तो आप MPS कैलकुलेट करवा रहा होगा आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड आई कैन सी वन नोमेरिकल ऑल्सो Calculate MPC when MPC zero point three five zero point seven five. Yes, you can see here this also. Calculate MPS when MPC. Is zero point three five, zero point seven five, and zero point six two. 
so students mpc plus mps is equal to 1 so when mps is equal to mps find kar raha hai when 0.3 to aap kya karenge 1 minus 0.35 is equal to 0.65 mps is equal to 0.75 1 minus 0.75 it will be 0.25 this is clear and MPS is equal to 1 minus when MPC 0.62 it will be 0.38 I hope this is clear to students so students these question is for 1 marks on the point of view board examination and today it is sufficient tomorrow I will discuss next concept and students please be carefully for your study thank you so much 12th class this is sufficient for today